Today, I have the pleasure to welcome Noelia Arruda, functional nutritionist with a specialty in fertility nutrition. Following the launch of her book, Manual for Fertility, Pregnancy and Breastfeeding, published in Portuguese, Noelia is here to share with you her best tips about nutrition and supplements that she recommends for those who have been trying to conceive for some time and haven't succeeded yet. I am super happy to introduce to you Noelia. Olá Noelia, muito obrigada por estares aqui hoje comigo. Sei que tens resposta para tantas perguntas que as mulheres e casais têm em geral, com relação à nutrição e suplementação, de coisas que são recomendadas quando se procura engravidar e para uma gravidez de termo saudável. E por isso, muito obrigada mesmo por aceitares partilhar hoje as tuas melhores dicas para quem procura orientação nesse caminho da fertilidade. Olá Ana, eu é que agradeço o teu convite e é com um especial carinho que realmente vou partilhar aqui a minha experiência. Realmente eu cada vez mais estou a trabalhar com, com casais que pretendem engravidar e ajudá-los a ter uma, uma gravidez, ou seja, terem o seu bebê e realmente tem tido aqui alguns casos de sucesso, outros têm levado assim mais algum tempo, mas é verdade que as mulheres são, são especiais e cada casal é especial e tem as suas características específicas e a sua história de, de vida. Aqui, mais direcionado à nutrição, à parte da alimentação, quando nós fazemos uma abordagem em relação à alimentação do casal, eu gosto sempre de começar com os estudos de análises clínicas. É sempre importante o casal fazer um estudo aprofundado das análises clínicas para, de alguma maneira, perceber como é que está o seu estado fisiológico, metabólico e hormonal. Essas análises normalmente são pedidas pelos ginecologistas, não é? Eles pedem as análises e depois os casais trazem as análises, tanto do homem como da mulher, e aqui só puxando rapidamente a questão do homem, porque não, não vamos desmerecer um, a parte de, do homem, mas dá-se pouca importância, não é? A questão do espermograma, que é muito importante nós percebermos, e também muito importante para situações de casais que já tinham tido alguns abortos, estudar de uma forma mais aprofundada e fazer o exame da taxa de fragmentação de DNA. Infelizmente há muitos médicos que não pedem, e isso tem sempre insistido nas minhas consultas porque realmente é um ponto fulcral para conseguirmos uma gravidez. O que acontece muitas vezes é que há uma gravidez e depois há um aborto e depois não se explora a questão de, do homem. E apesar do homem produzir muitos esperma de 18, não é? Convém que eles sejam todos de, de qualidade. A alimentação no homem também é impactante, claro que nós temos que ter uma alimentação saudável, um estudo ativo ter alguns cuidados com a atividade física, não ter um, substâncias de adição como o álcool e o tabaco, isso tudo vai danificar os, os espermatozoides. Em relação à mulher, a mulher é muito mais complexa, não é? Nós temos, levamos um ciclo de 28 dias para, para criar um ovo de qualidade, enquanto os espermatozoides são precisam maior, muito maior número, não é? Uh, após cada, cada ejaculação. Portanto, a mulher tem que ter aqui um cuidado mais, mais específico, um cuidado mais profundo em relação aos alimentos, porque todos os dias contam, ou seja, todos os dias os alimentos que são consumidos vão introduzir no organismo nutrientes que vão nutrir gradualmente e todos os dias aquele, aquele óvulo. Quando se pensa na fertilidade de casais, isso também é um assunto que já largamente está abordado e toda a gente fala disso, seja a medicina chinesa, seja a nutrição, seja a medicina clássica, e tu também abordas isso, que é necessário três meses, não é? Para preparar o casal. Para preparar o casal é mentalmente, emocionalmente, uh, fisicamente, hormonalmente. Portanto, tudo é preciso uh, criar aqui uma estrutura para conseguirmos obter o, o nosso bebê. Então, estes três meses antes é sempre o trabalhar o início de, daquele óvulo que nós pretendemos fecundar, não é? Portanto, há três meses atrás, eu tenho que pensar, quando eu pretendo engravidar, tenho que pensar em três meses antes fazer um trabalho bem aprofundado em termos de alimentação, estilo de vida, hábitos de atividade física também, que muitas vezes a pessoa não introduz a atividade física e nós temos que a atividade física não só para tonificar um corpo, mas também para produzir hormonas que vão ser hormonas que vão estimular a nossa hormona maestra, que é a tiroide, para produzir hormonas sexuais de qualidade. E as hormonas na questão da mulher funcionam muito em sintonia, não é? Nós sabemos que na primeira fase do ciclo que nós temos os estrogênios, e eles têm também de ter uma série de nutrientes para funcionar corretamente. Depois temos a ovulação e depois temos também a questão da, da progesterona para conseguirmos fazer a nidação e a implantação do, um, dessa, desse óvulo para que seja, seja fecundado. Em termos de alimentação, é muito importante pensar que numa primeira fase do ciclo, 
e é verdade, se nós olharmos um bocadinho depois da mulher ter o período menstrual, há muito mais energia, há muito mais apetência para iniciar um plano alimentar, um plano de atividade física, então, está, muito mais, está muito mais aberta e receptiva a essas, a essas mudanças, porque realmente o organismo requer muitos nutrientes. E fazendo aqui um paralelismo ao, ao jejum intermitente, que se fala hoje muito, está muito em voga, não é? o jejum intermitente, Uh, o importante não é fazer o jejum intermitente, é os alimentos que se introduzem no jejum intermitente. É a mesma coisa com o ciclo menstrual. Uh, depois de passar um ciclo menstrual, uh, temos sempre que pensar, ok, vamos começar um, uh, um novo ciclo, mas aquilo há três meses, uh, daqui a três meses, não é? Portanto, todos os meses contam. Muitas vezes o que acontece nas minhas consultas é que os casais começam a fazer uma alimentação muito direitinha, normalmente as minhas consultas estão sempre feitas a meio do ciclo, para depois acabar aquele ciclo e fazer, iniciarmos tudo direitinho no ciclo seguinte. Então começam a fazer a alimentação direitinha, começam a ter mais atividade, fazer mais atividade física, uh, começam a dormir melhor, porque introduz a suplementação também para ser um coadjuvante uh, fundamental aqui na parte da, da, do equilíbrio emocional, hormonal e fisiológico. Né? E então... Uh, o que acontece é que no segundo mês, às vezes acontece a gravidez, mas este óvulo do segundo mês não, é? não está tão nutrido quanto aquele que nós temos na pressão inicial da, da três meses. Portanto, o ideal será realmente pensar em três meses para se preparar. Se, entretanto, acontecer, é, é, sempre, uma, é sempre uma graça, não é? é sempre bem-vindo, mas já está mais nutrido do que se não tivesse feito aquelas modificações, aquelas alterações. Em relação à alimentação, há aqui um ponto fundamental de, de alimentos, de um, de um suplemento que eu gosto de, de recomendar, que é a geleia real. Nós sabemos que a geleia real está largamente prescrita em muita, em muita patologia, seja no cancro, seja no sistema imunitário, nas doenças autoimunes e também na fertilidade, não precisa deixar de ser. Porquê? Porque a geleia real ela vai exercer um, a ovulação. A ovulação são 12 a 24 horas, né? aquele período de, de ovulação exatamente, mas nós temos o período fértil. O que é que vai acontecer? Nós vamos criar, vamos melhorar o nosso muco para, de alguma maneira, o, um, o muco cervical, de alguma maneira, os espermatozoides ficarem mais bem aconchegados até esperar o momento da ovulação, não é? E também a geleia real torna uh, o óvulo muito mais permeável aos, aos espermatozoides. Além de, do, da geleia real, é muito importante o consumo de, de ômega 3. O ômega 3 pode vir através do peixe, pode vir através dos frutos secos, pode vir através da, da chia, das sementes, não é? Mas é muito importante também fazer ali a suplementação de ômega 3 para trabalharmos desde o início da produção do óvulo a qualidade dessa membrana do, do óvulo para melhor permeabilidade a nível do, um, do espermatozoide. Fala-se pouco, fala-se muito em relação à água, não é? A água às vezes não é tão mais importante na gravidez, mas na fertilidade é muito importante, porque também mais, a pessoa mulher está mais hidratada, produz mais muco cervical e isso é muito importante para a saúde dos espermatozoides até esperarem aquele momento da, da, da ovulação, não é? Um, outros alimentos também interessantes para, e estamos sempre para falar disso, e quando falei daquela questão do jejum intermitente, quando é que nós devemos iniciar, que alimento é que nós devemos in, iniciar o jejum intermitente? Portanto, o importante não é o jejum intermitente, mas os alimentos que nós introduzimos. Então, nós devemos iniciar o jejum intermitente sempre com alimentos vermelhos, porque são antioxidantes, são anti-inflamatórios, são alimentos cheios de polifenóis, não é? E no caso da fertilidade é a mesma coisa. Um dos alimentos da dieta da fertilidade é realmente os alimentos, os frutos vermelhos, porque eles têm muitas substâncias protetoras, e nós sabemos que quando da fecundação vai haver muito stress, porque vai haver muita, muita multiplicação solar e isso gera muito stress metabólico. É normal que haja, mas se nós tivermos uma série de, de alimentos ricos em polifenóis e antioxidantes, nós minimizamos esse stress e conseguimos mais a uh, questão da anidação e implantação de uma forma mais, mais correta. Há aqui um aspecto muito importante dentro da, da fertilidade, que é a questão do sono. O sono, por si, dormir bem, vai baixar os níveis de cortisol. E se nós baixarmos os níveis de cortisol, nós temos aumentado os níveis de melatonina. E a melatonina, uh, o suplemento que a pessoa toma, mas o nosso corpo também produz melatonina, está muito direcionada para o sono. Mas a principal função da melatonina é ser antioxidante. A melatonina é o principal antioxidante do, do ovário, do óvulo. E então nós precisamos de dormir bem, termos boas noites de sono, que não só vai regular o ciclo circadiano, regular as nossas hormonas, o nosso descanso, baixar os níveis de stress para no dia a seguir não termos descontroles a nível do apetite, porque sabemos que quando se dorme pior 
no dia a seguir temos mais uh, necessidade de picotei, né, de consumo de mais alimentos mais doces, alimentos mais de fast food, digamos assim, mais snacks. E então esta melatonina que é produzida durante uma boa noite de sono vai tornar o organismo mais antioxidante. E então vai, uh, a melatonina, como suplemento que também recomendo, vai ser o principal antioxidante do, do óvulo, vai ser o principal antioxidante daquela, daquela um, situação de, de, de fecundação, não é? do processo de fecundação, e então nós precisamos aqui de dormir bem para conseguirmos ter então um, mais, um corpo menos inflamado e um corpo com mais antioxidantes produzidos pela, pela melatonina. Acho que o sono é fundamental, é daqueles aspectos, eu costumo dizer que nós somos um, nós temos aqui um, uma base, um triângulo, não é? É o sono, é a atividade física e a alimentação. E isto faz parte de um cluster de, de situações que nós temos que esmiuçar, digamos assim, em relação aos casais, para que mudem também o seu estilo de vida, para também, de alguma maneira, conseguirem ter o seu bebê. Porque ter um bebê não é só realmente, olha, desejo de ter um bebê. Nós temos que ter aqui uma certa estrutura, temos que nos preparar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para receber aquela, aquela, aquela bênção que é realmente ter, ter um bebê. E, um, e por acaso, só aqui no, no exemplo, até, até ontem tinha falado com, tive uma consulta de, de rotina com uma, com uma paciente e ela, um, eu disse a ela, o marido está a fazer isso, o marido está a fazer assim, uh, você está a fazer, não estava, não estava, não estava, e depois a gente chega numa situação, mas... Qual é aqui o objetivo? Ou seja, temos a consulta há dois meses atrás, não é? estamos aqui a fazer a consulta ao final dos três meses, porque os meus programas têm uh, três meses de acompanhamento. Todos os meses eu faço um check-up. Uh, há, sempre, há sempre qualquer coisa que não está a funcionar, uh, ou porque não comprou o suplemento, mas a alimentação está a fazer bem, ou ainda não está a fazer a atividade física. Então nós temos que pensar, nós temos que reunir todas as condições. Não podemos ficar à espera, não é? uh, as coisas acontecem, é verdade. Mas temos que também que fazer a nossa parte, porque se não fizermos a nossa parte em termos de mudanças dos hábitos alimentares, porque é necessário fazer compras, é necessário criar uma nova rotina de métodos de confecção, de, de refeições, do que levar para o um local de trabalho, ou se está em casa a fazer refeições com mais regularidade, mais saudáveis, portanto tudo isso vai ter impacto a nível da fertilidade, tanto do, do homem como da mulher e depois do casal em, em si. E então essas questões às vezes custa um bocadinho, é verdade que a mudança gera sempre algum desconforto, mas nós temos que ter muito bem definido o nosso foco, temos que ter muito bem definido aquilo que nós pretendemos para uh, o, nosso, o nosso futuro, se o objetivo é ter um bebê, então vamos criar todas as estruturas, vamos criar todas as estratégias, vamos criar todos os mecanismos para conseguir ter o nosso, o nosso bebê. Portanto, a alimentação funcional, a alimentação que tem em vista aquilo que o corpo necessita, já falei dos frutos vermelhos, já falei do ômega 3, que pode ser através de, de alimentos ou através de suplementação, temos a questão dos legumes e vegetais, isso está largamente descrito, as pessoas sabem, mas depois saber até o cumprir faz aqui alguma diferença, então nós temos que pôr em prática, a gente sabe as coisas, mas também temos que pôr, temos que pôr em prática. Um, em relação ao, um, à carne, ao peixe, aos, aos mariscos, são todos alimentos interessantes para ir colocando no nosso organismo mais nutrientes, para também não estarmos sempre a utilizar a suplementação, mas só mesmo em casos muito específicos, introduzir mais cogumelos, portanto, o cogumelo é um dos alimentos também da fertilidade. Uh, em relação ao inhame, e também já foi uma coisa que eu já, já falei largamente, o inhame e a mandioca uh, e a batata doce são alimentos da fertilidade, são alimentos que se deve consumir com mais regularidade, Assim conseguimos evitar as, as massas, conseguimos evitar uh, alimentos que têm glúten e a gente sabe que o glúten de alguma maneira vai implicar na fertilidade. No início da nossa conversa falei que um, a alimentação no homem é muito importante, mas na mulher é muito mais importante. Enquanto que no homem podemos dizer que o glúten não é tão impactante quanto na mulher, mas na mulher o glúten é muito impactante em relação à, à fertilidade. E isso é algo que a gente tem que pensar um bocadinho. E às vezes eu pergunto, mas estou a fazer uma alimentação sem glúten, e as pessoas dizem que sim, e depois eu vou ver os flocos de aveia não são sem glúten, as bolachas crackers não são sem glúten, portanto há uma série de alimentos que nós introduzimos na nossa alimentação, mesmo não, sa não sabendo, mas erradamente vai impactar na nossa, na nossa fertilidade. E então isso é importante nós olharmos aqui a questão do glúten, há uma série de alimentos que nós podemos substituir, não é um drama não usar glúten, uh, há uma série de estratégias hoje em dia que nós podemos utilizar, 
Uh, todas as pessoas gostam, ah, gostam de uma tapioca. Então, a tapioca não tem glúten, é uma estratégia para nós fazermos. Ah, mas nunca dá certo fazer a, a tapioca. Então, fazemos uma crepioca. Utilizamos o ovo, que é um alimento de alto valor biológico, que é um alimento extremamente importante para a fertilidade. Misturamos o ovo com a, com a farinha de, de tapioca e sai sempre certo. Isso é a minha experiência pessoal. Tenho passado essa experiência para as minhas pacientes e dá sempre certo. Portanto, fazem uma... uma uma queca, uma, uma omelete, não é? Uh, que tem ali o hidrato de carbono, faz um bom snack e não, e não tem glúten, o que é uma grande estratégia. E depois no mercado há muitas farinhas e isso depois também fornece listas de, de alimentos sem glúten, uh, receitas que também ajuda, também, as pessoas também podem saber uh, e facilitar a vida, não é? Importa, agora é sem glúten, mas qual é a estratégia que nós vamos utilizar, quais são os alimentos que nós vamos utilizar. Então, nesse aspecto, um, vamos de alguma maneira pensar nestes pequeninos. Uh, nesses pequenos pontos que fazem toda a diferença. E eu vou levantar aqui uma outra questão que às vezes as pessoas não, não estão muito uh, despertas, é a questão do, do bisfenol A. O bisfenol A que existe nos plásticos, não é? Uh, sem ir muito, e se nós formos aqui a mesma profundidade da fertilidade, nós temos de falar da cosmética, temos de falar dos produtos de cabelo, uh, das pinturas, não é? Portanto, tudo isto influencia a fertilidade, são tipo toxinas que nós estamos a meter no nosso organismo. Nós pensamos que não, mas um simples creme, se a pele absorve, quer dizer, vai entrar para o nosso organismo esse, esse tipo de, de substâncias. Mas só aqui pela questão da, da água, que é uma coisa muito simples, uma coisa fácil de nós podermos mudar este hábito em casa, é termos um filtro de água. Podemos comprar uma, uma garrafa de, que tenha um filtro e utilizar e filtrar em água. Isso significa que se a água é tão importante e se a água vai produzir mais muco cervical. Portanto, significa que eu preciso ingerir mais água. Mas atenção, essa água também tem que ser de qualidade. Da mesma maneira, quando se para o jejum, que toda aquela janela nutricional deve ser de qualidade, não é? Toda a minha alimentação para a fertilidade também tem que ser de, de qualidade. E então, a água é extremamente importante. Uh, usar água em garrafas de plástico deve ser o mais evitado possível, deve-se evitar mesmo uh, essa utilização dessas garrafas e utilizar garrafas de vidro uh, para colocar esta água filtrada e levarmos para o local de trabalho ou para termos na, na nossa casa, podemos usar nos copos de vidro e evitar ao máximo as garrafas. Uh, e depois as pessoas dizem, ah, mas se vier a água, se eu comprar os garrafões de água, posso filtrar a água? Sim, já é uma mais-valia, é uma mais portanto se utiliza, comprar as garrafas de, de plástico, mas filtra, um, ou então pegar na, na água, uh, ferver e de filtrar e assim temos uma água de melhor qualidade, porque a nossa água da corrente da rede pública é, 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 é ok, é, é boa, portanto ainda conseguimos ter esse, esse privilégio em vez de estarmos a comprar garrafões de água, garrafas de água, porque há muito tempo, às vezes em temperaturas demasiadamente elevadas um, e que isto também depois, às vezes através da filtração, não conseguimos eliminar esse bicho não lá. Portanto, seria mais nesse aspecto que nós devemos insistir para utilizar os filtros de, de água, para poder fazer uma água de, de qualidade. Portanto, em relação à fertilidade, assim, conselhos mais, mais específicos em relação à alimentação, passando aqui um bocadinho, fazendo uma revisão, falei da questão de, de tirar o glúten, ou seja, substituir por alimentos mais saudáveis, consumir alimentos específicos para a fertilidade, como a batata doce, o inhame, a quinoa, há bocadinho não referi, mas a quinoa seria muito, muito interessante também. O trigo sarraceno, apesar de se chamar de trigo sarraceno, não tem glúten, é uma excelente estratégia. Um, depois a questão do ômega 3, os peixes, ou então através de suplemento, através dos frutos secos. Um, a questão da água, como acabamos de falar, e também a parte do cálcio. Uh, onde é que nós podemos ir buscar cálcio? Às vezes há os lácteos, às vezes as pessoas, as mulheres são mais interpretantes aos lácteos, a lactose causa alguns transtornos. Então nós podemos utilizar ou alimentos sem, uh, sem lactose, por exemplo, um iogurte sem lactose, não é? Mas também podemos utilizar queijos sem lactose ou utilizar uma outra fonte de leite. Nós temos leite de búfala, temos leite de cabra, temos leite de ovelha. E porquê é que estamos sempre a consumir alimentos com leite de vaca, que a produção é mais extensiva, não é? Nós utilizarmos uh, um queijo de cabra, um queijo de ovelha, um queijo de búfala, uma mozarela de búfala, nós temos aqui um, alimentos riquíssimos em cálcio. O problema muitas vezes está na proteína do leite de vaca, que está, uh, de alguma maneira, para implicar com um constrangimento a nível de, do nosso sistema imunitário. E a proteína do leite de cabra e de ovelha e de búfala é diferente, não causa tantos transtornos a nível do nosso organismo e conseguimos ter o que nós pretendemos, que é realmente o cálcio. 
o cálcio é fundamental para a saúde do ovo. Isto aqui não se consegue tirar de lado nenhum, quando nós temos mesmo que consumir o cálcio, porque sem o cálcio, muitas vezes, o ovo não consegue, um, não consegue levar a fecundação até o fim. Ou seja, pode haver uma fecundação, mas nem sequer se chegamos a um blastocisto, porque não há cálcio suficiente. O uh, blastocisto é aquela fase em que há a multiplicação solar antes da na, na parte da anidação, não é? E se não tivermos cálcio, não conseguimos chegar a esse objetivo. Portanto, alimentos ricos em cálcio, alimentos que tenham cálcio, mas que não sejam agressivos ao organismo, como, por exemplo, o leite de vaca que tem a lactose, e utilizar outras fontes de, de leite, como o leite de, de, de ovelha, ou leite de cabra, ou os, os, os queijos de, de búfala. Portanto, pensar nesses pequeninos pontinhos, que são realmente muito importantes para, para a fertilidade, para a mudança dos hábitos alimentares, e já começando por aqui, já conseguimos ter aqui grandes estratégias e, e grandes mudanças a nível da nossa composição corporal, a nível da, da nutrição que nós colocamos, os nutrientes que nós colocamos no nosso organismo e também tornar aqui os nossos ovos mais, mais férteis. Um, sempre no outro pontinho que tínhamos falado da alimentação, a questão do sono e a atividade física, e há bocadinho falei que a questão do homem e a atividade física é importante, porque há, há, há modalidades como... Uh, andar de bicicleta ou andar de moto com muita frequência, vai criar mais, um, vai criar alguma fricção a nível do saco escrotal e esta fricção vai aumentar a temperatura e aumentar a temperatura vai danificar os, os espermatozoides. Não é? Por isso é que é importante nós estudarmos a taxa de fragmentação do espermatozoide para perceber se eles estão danificados de alguma maneira que possa impactar com a, com a fertilidade de, do casal. E então, modalidades como bicicleta, que às vezes há muitos homens que fazem bicicleta, e sim temos que fazer aqui uma paragem com esta modalidade, optar por outras modalidades, para não danificar os espermatozoides. Contudo, o casal, a mulher, pode fazer qualquer tipo de modalidade, toda atividade física pode, pode fazer, claro, há atividades físicas mais específicas, outras que estimulam mais a queima de massa gorda, outras que estimulam mais a, a parte de elasticidade, portanto, tudo isto é importante, o que interessa é mexer, ao fim e ao cabo, é estarem ativas, é fazerem atividade física, porque isso vai gerar a nível do, do organismo mais, e está nos artigos científicos, mulheres mais ativas são mais férteis, portanto há uma relação muito estreita com, esta, com, este, com a atividade física e a saúde no geral, e principalmente para casais que pretendem engravidar, a atividade física em conjunto vai gerar muito mais união, vai baixar os níveis de stress, vai criar uma série de estruturas a nível do nosso organismo e aumentar, e aumentar a fertilidade. Não podia deixar de falar sobre o intestino, não é? Porque realmente nós podemos comer muito bem, podemos fazer uma certa suplementação e ao estudar as análises nós vemos quais são os déficits nutricionais e fomos com a suplementação para conseguirmos de alguma maneira um, satisfazer as necessidades extras de alguém que pretende engravidar, de um casal que pretende engravidar, seja do homem, seja da mulher. O estudo das análises é sempre importante para nós, uh, com a suplementação, darmos nutrientes extras para aquelas necessidades extras que vai ser quando da, da fertilidade, quando da fecundação, unidação, implantação e, 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 o, e a gravidez viável. É a questão do intestino. Uh, nós podemos comer alimentos fantásticos, podemos uh, fazer suplementos magníficos, mas se não tivermos um intestino que esteja com boas bactérias a funcionar corretamente, diariamente, é quando falo ter o intestino regular é todos os dias ir à casa de banho à mesma hora. Portanto, uh, é importante que haja essa rotina. Essa, essa higiene do intestino é? um, e depois também pensar que se nós estamos a consumir alimentos muito interessantes, também essa absorção também vai ser interessante e a qualidade das paredes intestinal a, a, a permeabilidade da parede intestinal também deve estar bem controlada para não passar toxicidade para, para o nosso sistema imunitário, para que ele não reaja contra o nosso, o nosso organismo. Portanto, a parte do intestino é muito importante. No caso das mulheres, mais importante ainda porque uh, a zona anal é muito próxima da zona vaginal e há comunicação de bactérias de um lado para o outro. E se nós pensarmos que uma mulher que tem obstipação, uh, que tem um intestino mais inflamado, às vezes pode ter uma relação, e há muitos artigos científicos que referem, que se há uma disbiose intestinal, a mulher também tem uma disbiose vaginal. E por melhor que seja a fertilidade desta mulher, por melhor que sejam os espermatozoides, se tiver uma disbiose vaginal, nós vamos ter morte dos espermatozoides. Portanto, não temos aqui, mesmo que tenha a produção do muco, tivemos aqui bactérias que estão a comprometer 
esta, esta saúde dos espermatozoides, nós vamos ter aqui uma, uma infertilidade sem causa aparente. E então, os probióticos vaginais, os probióticos intestinais, são muito importantes. Uh, desparasitar o intestino é muito importante para limpar o intestino, depois colonizar com boas bactérias e depois colocar os alimentos fantásticos que nós falamos na, na alimentação e os suplementos alimentares para realmente uh, nós suprirmos as necessidades que o nosso organismo tem. Portanto, pensar um bocadinho nesses vários fatores que podem implicar muitas vezes na, na infertilidade sem causa aparente, mas de alguma maneira se nós formos esmiuçar todos esses aspectos, muitas vezes encontramos situações que realmente, ok, vamos mudar esse aspecto, vamos melhorar essa, essa parte e tudo isso conseguimos de alguma maneira satisfazer e tentar uh, a nossa gravidez que se pretende, não é? Porque ao fim e ao cabo, uh, todas essas mudanças é com o objetivo, é com o foco no objetivo em ter, uh, em ter o, o, seu, o seu positivo, em ter o seu, o seu bebê. Portanto, resumindo e concluindo, seriam estes aspectos que eu, queria, que eu queria abordar, a parte da alimentação, a parte do sono, a atividade física, a falar da parte das análises e a suplementação sempre ligada e a parte do intestino que realmente é por aí que começa a nossa saúde e às vezes está tão esquecido, nas, mesmo na classe médica, às vezes é muito esquecido que o intestino é, é o, o ponto inicial de, de tudo. E pronto, e eu desejo que tenha sido explícita Uh, estou disponível para, para questões, uh, portanto, se houver assim, alguma questão que me queiras perguntar, estou disponível. Obrigada, Noela, fantástico. Acho que deste imensas dicas, orientações, respostas, certamente para, para os casais poderem assim, procurar algumas respostas adicionais na alimentação uh, e também na suplementação e a questão do sono, sem dúvida que é primordial nesta, nesta fase da partida. Acho que foi, foi fantástico tudo aquilo que tu partilhaste. Muito obrigada. Não, é que agradeço. Obrigada.